പഫ് ചേഞ്ചിൻ്റെ വേറൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൂൾസ് ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റിലെ പെൻഡിങ് പോർഷൻസ് ആണ് അതിൽ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലാണ് നമ്മളിനി പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് പിന്നെ സ്കെഡ്യൂളുണ്ട് സ്കെഡ്യൂളിൻ്റെ നോട്ടൊന്നും എനിക്കിതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കണം കുറച്ച് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം അച്ചീവ്മെൻറ്റും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ള നോട്ട്സ് തൽക്കാലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം പറയാം ഞാൻ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് കാറ്റഗറി ഡിസൈൻ ടു എലിസിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഓർ എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആറ്റ്രിപ്യൂട്ട് ഇതിലെ കീവേഡ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് എലിസിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് കാറ്റഗറി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഈ വാക്കുകളാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിനകത്ത് ഒരു കാറ്റഗറി അല്ല ഒരുപാട് കാറ്റഗറി ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ പുതിയൊരു പുതിയൊരു മൊബൈൽ വാങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ നിമിഷം നമ്മളടുത്ത് റിവ്യൂ ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാറ് പോലെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യാറില്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ നോട്ട് സജസ്ഫായിട്ട് മറ്റത് രണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാവ് ടു ഇം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ സ്കെയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും തോറും റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് സ്കെ അഞ്ച് സ്റ്റാറാണ് മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അഞ്ച് സ്റ്റാറൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ സംഗതിയാണ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ടൂളാണ് ടെക്നിക്ക് അല്ല ആക്ച്വലി ടൂളാണ് അസസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരാളെക്കുറിച്ച് വേറൊരാൾ പറയുന്നു എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പെർഫോമൻസ് അക്കാഡമിക്സ് വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റൊരാൾ എങ്ങനെ അസസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൂത്ത് സ്പ്രാങ് വിളിച്ചത് ഇതിന് ഡിറക്റ്റഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതനുസരിച്ചല്ലേ നമ്മൾ റേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിറക്റ്റഡ് ഒബ്സർവേഷനാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണിത് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കാം അതിപ്പോൾ ഒരാളുടെ സ്വഭാവമായിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം നമ്മൾ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് സ്കെയിൽ പറയാറില്ലേ പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒപ്പീനിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ കണക്കിന് കുറേ വാല്യൂസിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് റേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഡിവൈസസ് ആണ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻ എന്താ പറയുക ഈ ഡിവൈസസ് ആണ് നമ്മൾ റേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അയാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വേറൊരാൾക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റിനല്ല ടീച്ചറിനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ടീച്ചറാണ് ഇവിടെ കുട്ടിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് കുറേ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് മെനി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് പെൻ പേപ്പർ ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് സ്കൂൾ അപ്രൈസൽ അതിനുവേണ്ടി ടീച്ചർക്ക് ഈ ഒരുപാട് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് ചെക്ക് ലിസ്റ്റോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയറോ ഇൻവെൻറ്ററീസോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലിന് വേണ്ടി നമുക്ക് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്
റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇൻ എ കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ദ കോളം അപ്പോസ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രേഡ്സ് മേ ബി ക്യാപ്ഷൻ വിതർ ഇൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫോം സച്ച് എസ് ഓൾവൈസ് സംടൈംസ് നെവർ ഇൻ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകൾ നോക്കണമല്ലോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് നോക്കണം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് നോക്കണം കോൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾവൈസ് സംടൈംസ് നെവർ അങ്ങനെ പറയാം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഗുഡ് ആവറേജ് പൂവർ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റേറ്റ് റിവ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗുഡ് ആണെങ്കിൽ ഗുഡ് പറയാം ആവറേജ് ഉണ്ടാവും പൂർ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അക്സസ് ചെയ്യാം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ട്രേറ്റ്സ് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾവൈസ് സംടൈംസ് നെവർ അപ്പം എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ചിലപ്പോൾ മാത്രം നെവർ അത് ആക്ച്വലി കാണിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുഡ് ആവറേജ് അങ്ങനെയുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും മറ്റേ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എത്ര തവണ എത്ര മാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് കീവേഡ്സ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവിന് ഗുഡ് പൂവർ ആവറേജ് അത് തന്നെ ഇനി എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു വാല്യൂ വാല്യൂ ടു ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ നമ്പർ ഓർ വൺ അമങ് എ സീരീസ് ഓഫ് വേർഡ് എഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂഷ്വലി ടു ഹാവ് ഫൈവ് ടു ടെൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ സ്കെയിൽ ഫോർ എവറി ഐറ്റം ടു ബി റേറ്റഡ് സിംപ്ലി ഇമോഷണൽ ഒക്കേഷണലി ഇമോഷണൽ സോഷ്യലി ആവറേജ് വെരി റയർലി ഇമോഷണൽ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇമോഷണൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്കെയിൽ ഏഴ് സ്കെയിൽ വരെ കൊടുക്കാൻ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്കതിന് വാല്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലിൻ്റെ ടൈപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറിക്കൽ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സ്കെയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് കുട്ടിയുടെ റേറ്റുകൾ ഇതിനകത്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി മെത്തേഡ് ഓഫ് പെയേർഡ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് വ്യക്തികളെ ആണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വോസ് അതാണ് കമ്പയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെയേർഡ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ വേറെ കുട്ടികളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടി എങ്ങനെ ബെറ്റർ ആണോ ഈക്വൽ ആണോ വേഴ്സ് ആണോ അതാണ് പെയേർഡ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഏഴ് സ്കെയിലുണ്ട് അല്ലെ ഓരോ ഓരോ സ്കെയിലും നമുക്ക് ഏഴ് സ്കെയിലിൻ്റെയും ബേസിസിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് ഇനി ഗ്രാഫിക്കൽ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഹൗ ഡു യു ലൈക്ക് ദ പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലീസ് ചെക്ക് ലൈക്ക് വെരി മച്ച് ലൈക്ക് സം വേർഡ് ന്യൂട്രൽ ഡിസ്ലൈക്ക് സം വേർഡ് ഡിസ്ലൈക്ക് വെരി മച്ച് ഇത് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അതാണ് ന്യൂട്രൽ ഒരു അഭിപ്രായം നമുക്ക് പറയുന്നില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സ്കെയിലോട്ട് അത് പോവും ഒട്ടും ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സ്കെയിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലെന്ന് തന്നെ വിളിക്കാൻ കാരണം എങ്ങനെയാണ് തുടക്കത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റിംഗ് അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻസാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ റേറ്റിംഗിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് പോകും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് പിന്നെ സ്കോർ കാർഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ റേറ്റിംഗിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് സ്കോർ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ വിടുന്നു ഓക്കെ എല്ലാം കൂടി എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതൊക്കെ തൽക്കാലം വിടും അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലായി പിന്നെ എറേഴ്സ് ഇൻ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എറേഴ്സ് ഉണ്ട് ജനറോസിറ്റി എററും എറോ ഫാലോ എഫക്റ്റും അതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല ജനറോസിറ്റി എറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റിംഗ് ഡസ് നോട്ട് വോണ്ട് ടു ഡൗൺ
റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കഴിയാം മറ്റേ കുട്ടി വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ കുട്ടിയേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറോസിറ്റി എറർ കാണും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ജനറോസിറ്റി എറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വിശാല മനസ്കത കാരണം അയ്യോ അങ്ങനെ ആർക്ക് മാർക്കൊന്നും കുറയ്ക്കണ്ട എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് ഒരേപോലെ ഇട്ടുകൊള്ളാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുക അസസ്മെൻ്റ് ഇൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടർ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ഫാക്ടർ അത്രയധികം ഈ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചറിന് അത്രയധികം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത്രയധികം ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സിലായോ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ നടക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഹാലോ എഫക്റ്റ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റിംഗ് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ ഇമ്പ്രഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നല്ലത് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാറില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രം നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് പെർഫോമൻസിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നു അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അന്വേഷിക്കാതെ അത് ആക്ച്വലി ഒരു ഹാലോ എഫക്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പം നമുക്കൊരു കട ഒരു വേ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമായി അവിടെ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ പോയപ്പോഴത്തേക്കും വില കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടി അതേ ഒരു ലാഘവത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോയി ചാടി കൊടുത്തു പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പ്രീവിയസ് നോളജിൽ നമുക്ക് തെറ്റു പറ്റിയതാണ് നേരത്തെ പോയപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല അതാണ് ഹാലോ എഫക്റ്റിൻ്റെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് നോളജിൻ്റെ ബേസിസിൽ തെറ്റു പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ രണ്ട് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും നോക്കിയാൽ മതി ഇനി കൂടുതൽ വേറെയും എറേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രൊസീജിയറാണ് അതായത് ഒരു ഒരു ആളുടെ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഫീച്ചേഴ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു വഴിയാണ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ദ എയ്ഡ് ഓഫ് ഏതർ എ ന്യൂമറിക്കൽ സ്കെയിൽ ഓർ എ കാറ്റഗറി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ സ്കെയിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റഗറിയുടെ ബേസിസിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഇസ് ദ കോമ്പാക്ട് ടാസ്ക് ഓർ എ സീരിയസ് ഓഫ് ടാസ്ക് ഡിസൈൻ ടു അസർട്ടൺ ദ മെറിറ്റ് ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സംതിങ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് സീരിയസ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഫോർ വിച്ച് എ സ്കോർ ഈസ് ഓഫ് ടൈൻ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഹൗ ദേ ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ദേ ക്യാൻ സെർവ് എ പേർപ്പസ് അപ്പം ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അധികം തന്നെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കോമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് എന്ന ടാസ്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടാസ്കുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ ടാസ്കുകളുടെ എല്ലാം ബേസിസിലാണ് സ്കോർ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പരീക്ഷണം പരീക്ഷ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഒരു രീതിയിലായിരിക്കില്ല പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരുപാട് രീതിയിൽ പരീക്ഷിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെസ്റ്റുകളെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു സ്കോർ തരണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു മാർക്ക് തരുന്നത് അല്ലേ വെറുതെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ജയിപ്പിച്ചു വിടുമോ ഒരുപാടിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തി കുറേ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകൾ നടത്തി കുറേ നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ നടത്തി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ ഓരോ രീതിയിലും നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടാണ് അവർ നമുക്കൊരു സ്കോർ തരുന്നത് എന്നാണ് ഡിക്ഷണറി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ മീനിങ് ഇനി ടെസ്റ്റുകൾ എന്തിനാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഗ്രേഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ അപ്പം കിട്ടും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്ക് മെറിറ്റ് കിട്ടും ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള കുട്ടികൾ ആരാണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ ടെസ്റ്റിലൂടെ അവർക്ക് പറ്റും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ലേണിംഗ് മെറ്റഡോളജീസിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് ഒരുപാട് അധികം തന്നെ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ കഴിവാണ് അവിടെ നോക്കുന്നത് ഓരോ കാര്യത്തിൽ ടെസ്റ്റുകൾ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാറുള്ളത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് അതേപോലെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഇല്ല അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫോമൻസ് ഇങ്ങനെ ഈ കുട്ടി പഠിച്ചു പോയാൽ ഭാവിയിൽ ഏ
പിന്നെ ഇൻ്റലിജൻസ് എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമ്മിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് കാരണം ഇത് വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ എഴുതി വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഇതുകൊണ്ട് നിർത്താം അതിന് അതിന് ശേഷം ഇനി കുറച്ച് പെൻഡിങ് കിടക്കുന്നത് ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നോം ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയൻ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അച്ചീവ്മെൻറ്റും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്കും നോക്കാം അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്ക